السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمد ہو ونستعین ہو ونست وفر ہو ون امن بھی ون توکل والے ونعود بلّہ من شرور انفسنا ومن سیات عمارنا من یحد اللہ فلا مدلنا ومن یدل الفلا ہادی اللہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وفي القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء صدق الله العلي العظيم எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் ரஹமத்தும் மகஃபிரத்தும் நம் அனைவரும் மீதும் வந்து சேரட்டுமாக நாம் வாழும் காலமெல்லாம் அல்லாஹுக்கும் அல்லாஹுடைய தூதர் இறுதி தூதர் முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுக்கும் முழுமையாக கட்டுப்பட்டு வாழ வேண்டும் ஈமானோடும் இறை அச்சத்தோடும் வாழ வேண்டும் என்று ஆரம்பமாக எனக்கும் உங்களுக்கும் வசியத்து செய்கிறேன் கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே ஒரு மூமின் உண்மையான மூமினாக முஸ்லீமாக ஆக வேண்டுமென்றால் அவனுடைய கொள்கை அக்கீதா சரியாக இருக்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் இறைவனை ஈமான் கொள்ளுதல் என்றால் இறைவன் உருவமற்றவன் என்கிற அடிப்படையில் அந்த இறைவனை நம்ப வேண்டும் என்பதுதான் மாணவி ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சஹாபாக்களுக்கு போதித்த கொள்கை எனவே தான் சஹாபா பெருமக்கள் இறைவனை பற்றி இந்த சமூகத்திற்கு விளக்கம் தருகிற பொழுது இறைவன் உருவமற்றவன் என்கிற கொள்கையைத்தான் சஹாபா பெருமக்கள் போதித்திருக்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் நாம் முன்னோர்களுடைய பெருமானா சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களால் போற்றப்பட்ட மூன்று நூற்றாண்டுகளில் வாழ்ந்த முதல் மூன்று நூற்றாண்டுகளில் வாழ்ந்த சஹாபாக்கள் அதை அடுத்து வரக்கூடிய தாபியன்கள் தபால் தாபியன்களுடைய அந்த கொள்கையை நாம் மக்களிடத்திலே உங்களிடத்தில் நினைவூட்டிக் கொண்டிருக்கிறோம் அதன் வரிசையிலே நாம் அலி இபுன் அபி தாலிபு ரதி அல்லாஹு அனுபு அவர்கள் இறைவனை பற்றி எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் என்பதை பற்றி கடந்த வாரத்திலே நாம் ஒரு சில செய்திகளை சொன்னோம் அலி இபுன் அபி தாலிபு ரதி அல்லாஹு அனுபு அவர்கள் இறைவனை பற்றி சொல்கிற பொழுது மன் ஜஹம அன்ன இலாஹனா மஹதூதுன் ஃபகத் ஜஹல் அல் ஹாலிக் அல் மஹூது என்று சொல்கிறார்கள் எவன் ஒருவன் நம்முடைய இறைவன் மகதூத் என்று நம்புகிறானோ நம்முடைய இறைவன் எல்லைக்கு உட்பட்டவன் ஒரு ஹத்து உள்ளவன் எல்லைக்கு உட்பட்டவன் என்று எவன் நம்புகிறானோ அவன் வணங்கப்படுவதற்கு தகுதியான படைத்த இறைவனை அவன் அறியவில்லை படைத்த இறைவனை அவன் நிராகரித்து விட்டான் என்று தெல்ல தெளிவாக சொல்கிறாங்க நான் ஆரம்பத்திலே பல முறை உங்களிடம் நினைவூட்டியிருக்கிறேன் எல்லைக்கு உட்பட்டவன் என்று வந்தாலே ஒரு செய் ஒரு விஷயம் மகதூத் என்று சொன்னாலே அது உடல் உருவம் உள்ளதுக்குத்தான் சொல்ல முடியும் எனவே தான் இந்த உலகத்தில் எதுவெல்லாம் மகதூதாக இருக்கிறதோ ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதாக இருக்கிறதோ அது சிறியதாக இருந்தாலும் சரி பெரியதாக இருந்தாலும் சரி அது அனைத்துமே உடல் உருவம் என்கிற அமைப்புக்குள் வந்துவிடும் உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டால் உலகத்திலேயே மிக சின்ன சிறிய ஒரு படைப்பு ஒரு பொருள் என்று சொன்னால் அணு அணுவுக்கு சொல்லுவார்கள் உலகத்தில் ரொம்ப சிறுசு அதுதான் அரபியில் சொல்கிறாங்க தர்ரத் அப்படின்பாங்க அணு உலகத்திலேயே அல்லாவுடைய படைப்பிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு படைப்பு என்று எடுத்துக்கொண்டால் அரிஷ் 
அரிசியை விட பெரிய படைப்பு இல்லை அப்போ மிகப்பெரிய படைப்பு என்றால் எது அல்லாஹுடைய அரிசி உலகத்திலேயே அல்லாவுடைய படைப்பிலேயே ரொம்ப ஆக சிறியது என்று எடுத்துக்கொண்டால் நம் புறக்கண்ணால் அதை நேரில் பார்க்க கஷ்டம் அணுவை அப்போ அது எது சொல்கிறாங்க தர்ரத் அப்படின்னு அரபியில் சொல்லுவாங்க இது அனைத்துமே மகதூது தான் எல்லைக்கு உட்பட்டது தான் சிறுசாக இருந்தாலும் பெருசாக இருந்தாலும் அதுக்குன்னு ஒரு எல்லை இருக்குமா இல்லையா எல்லையை தாண்டி போகாத எனவே தான் அல்லா சுபஹானு தாடா வந்து குரானில் வந்து சூரத்துல அன் ஆம் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் முதல் வசனத்தில் அல்லா சொல்லுவான் இருள்களையும் ஒளியையும் படைத்தானே அந்த அல்லாவுக்கே புகழ் அனைத்தும் இந்த வசனத்தை அறிஞர்கள் நமக்கு விளக்கம் சொல்லுவாங்க இறைவன் தனது படைப்பை பத்தி இந்த வசனத்தில் சொல்றான் மிகப்பெரிய அதாவது நம்ம கண்ணால் பார்க்குற படைப்பில் பெரிய படைப்பாக வானத்தையும் பூமியையும் அல்லா குறிப்பிடுகிறான் அடுத்து அல்லா சொல்கிறான் இருளையும் பக ஒளியையும் அல்லாக குறிப்பிடுகின்றான் இந்த வானங்கள் என்பதும் பூமி என்பதும் எந்த வகை உடலில் கட்டுப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் ஜிஸ்மே கசீஃப் நான் ஆரம்பத்தில் விளக்கி இருப்பேன் அடர்த்தியான உ உடல் நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியும் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அதை தொடராக தொடர் நினைக்கலாம் தொட முடியும் ஜிசிமே கசீஃப் அடர்த்தியான உடல் அமைப்பை கொண்டது அது வானமாக இருக்கட்டும் பூமியாக இருக்கும் நம்ம பூமியில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் நம்ம பூமியை பார்க்க முடியுதா இல்லையா தரைய நம்ம கையால் தொட்டு பார்க்க முடியுதா இல்லையா அப்போ அடர்த்தியான உடல் அமைப்பை கொண்டது அது வானமாக இருக்கட்டும் பூமியாக இருக்கட்டும் அப்போ அடர்த்தியான உடலையும் யார் தான் படைத்தா அல்லாக தான் படைத்தான் இருள்கள் அதே மாதிரி ஒளி இந்த இருளும் ஒளியும் எந்த வகை ஜிசுமில் கட்டுப்பட்டதுன்னா ஜிசுமே லத்தீஃப் ஜிஸ்மே லத்தீஃப் மென்மையான உடல் அமைப்பை கொண்டது பார்க்க முடியுது ஆனால் தொட முடியலை ஒளியை வந்து நம்ம பார்க்க முடியுது கையால் தொட முடியுதான்னு கேட்டால் தொட முடியலை அது ஜிஸ்மே லத்தீஃப் அப்போ இறைவன் இந்த வசனத்தில் என்ன சொல்ல வரான் ஜிஸ்ம கசீஃபையும் அவன் தான் படைத்தான் ஜிஸ்மே லத்தீஃபையும் அவன் தான் படைத்தான் அதை சொல்கிறதாங்க நோக்கம் அலமதுல்லா ஹில்லதி ஹலஃப சமாவாத்தி வல் அரல ஓஜலு மாத்தி வல் நூற சமாவாத் வானங்கள் பூமி என்பது அடர்த்தியான உடல் இருள் ஒளி என்பது மென்மையான ஜிசுமு உடல் இந்த இரண்டையும் படைத்தவன் யார் அல்லா அப்போ வந்து இது அனைத்துமே எதில் கட்டுப்பட்டது நீங்கள் நல்ல கவனிங்க ஜிசுமே லத்தீஃபாக இருக்கட்டும் கசீஃபாக இருக்கட்டும் இது அனைத்துக்குமே ஹத்து உண்டு ஒரு எல்லை உண்டு மஹதூது சொல்கிறாங்க அரபியில் சொல்கிறாங்க மஹதூது ஒரு எல்லை உண்டு அப்போ மென்மையான அடர்த்தியான உடல் ஜிசுமுன் வந்துட்டாலே அதற்கு என்ன வந்து போச்சு எல்லை வந்து போச்சு அல்லாஹு குரான்ல சொல்கிறான் ஒவ்வொரு பொருளுமே அல்லாஹு விடத்திலே ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதாக இருக்கிறது ஒரு அளவுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் அப்போ உலகத்தில் படைக்கப்பட்ட அனைத்து படைப்பினங்களும் அது வந்து ஒரு அளவுக்கும் ஒரு எல்லைக்கும் உட்பட்டது என்று வருகிற பொழுது இறைவனை ஒருவன் மகதூது என்று சொன்னால் இறைவன் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டவன் என்று சொன்னால் அவன் எப்படி மூமியனா இருக்க முடியும் இறைவன் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டவன் என்று சொல்கிற பொழுது அவனுக்கு ஜிசுமு வந்துருமே அந்த ஜிசுமை நீங்கள் லத்தீஃபும் சொல்ல போறீங்களா கசீஃபும் சொல்ல போறீங்களா அந்த ஜிசுமை நீங்கள் அடர்த்தியானது என்று சொல்ல போறீங்களா மென்மையானது என்று சொல்ல போகிறீர்களா ஆக மொத்தம் ஒரு எல்லைக்கு உள்ள நீங்க கொண்டு வந்துட்டாலே அது அல்லாவுடைய படைப்புக்கும் அல்லாஹ் மாறுபட்டவனா இல்லையா லைசக்க மிசிலிஹி செய்யும் இறைவன் வந்து அவனுடைய படைப்பினத்தில் எதை போன்றும் அல்ல என்று அல்லா சொன்ன பிறகு நீ அல்லா ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதுன்னு சொன்னால் உடல் கொடுத்துட்டீங்களே உருவம் கொடுத்துட்டீங்களே ஒரு எல்லை கொடுத்துட்டீங்களே இது அனைத்தும் சிறுக்க அல்லவா என்கிற காரணத்தினால்தான் அலிபுன் அபி தாலிப் ரதி அல்லா சொல்கிறார்கள் மன் ஜஹம் அன்ன இலாஹனா மஹதூதுன் ஃபக்கத் ஜஹல் அல் ஹாலிக் அல் மஹூத் அப்படிங்கிறாங்க அல்லாம அபு நுஹாய் ரஹமத்துல்லா மிகப்பெரிய ஹதீசுகளை வல்லுநர் அல்லாம அபு நுஹாய் ரஹமத்துல்லா ஹிஜ்ரி நானூத்தி முப்பதுல வஃபாத்தான மாபெரும் அறிஞர் ஹில்யத்துல் அவுலியான்னு ஒரு நூல் எழுதியிருக்கிறாங்க அந்த ஹில்யத்துல் அவுலியாங்கிற நூலில் ஒரு சம்பவத்தை பதிவு செய்கிறாங்க அந்த சம்பவத்தை அறிவிக்கிறதே நொஹ்மான் இபுன் சஹத் ரஹமத்துல்லா என்பவங்க தான் அறிவிக்கிறாங்க நொஹ்மான் இபுன் சஹத் ரஹமத்துல்லா சொல்கிறாங்க நான் கூஃபாவிலே அலிரதி அல்லாஹ் அனுபவ அமீருல் முஹமினாக இருக்கின்ற பொழுது ஆட்சியாளராக இருக்கின்ற பொழுது அவருடைய வீட்டில் ஒருக்க நான் இருந்தேன் 
அப்படி இருக்கின்ற பொழுது நௌஃபிபுன் அப்துல்லா ரஹமத்துல்லா அவர்கள் வீட்டுக்குள்ளே வர்றாரு வந்து சொன்னாங்களா யா அமீர் அல் முஹமினின் முஹமின்களின் ஆட்சியாளரே பில் பாதி அருபகூன ரஜுலம் மினல் யகூத் உங்கள் வீட்டு வாசலில் நாற்பது யூதர்கள் நிற்கிறாங்க உள்ளே வரலாமான்னு அனுமதி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கள உள்ளே வர வைக்கலாமா யார் கேட்குறாங்க நௌஃபிபுனு அப்துல்லா என்பவர் அலி அலி அல்லாட்ட வந்து கேட்குறாங்க உடனே அலி இபுன் அபி தாலிபு நல்லா சொன்னாங்களா அலைய பிஹிம் அவர்கள் அனைவரையும் எங்கிட்ட கூட்டு வாங்கன்ட்டாங்க நாற்பது யூதர்கள் அனைவரையும் என்னிடத்துல கூட்டு வாங்கன்னு சொன்ன பிறகு இப்போ எல்லோரும் உள்ளே வந்துட்டாங்க யூதர்கள் வந்த உடனே முதல்ல அலி அலி அல்லாட்ட என்ன கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஏன் அலி சிஃப்லனா ரப்பக்க ஹாதல்லதி ஃபிஸ்ஸமா வானத்தில் இருக்கிறானே அந்த உங்களுடைய இறைவனை பற்றி எங்களுக்கு நீங்கள் விளக்கமாக சொல்லுங்க கேள்வி நல்ல கவனிங்க வானத்தில் இருக்கிறானே அந்த உங்களுடைய இறைவனை பற்றி எனக்கு விளக்கமாக சொல்லுங்க ஒன்று ரெண்டாவது கைஃப ஹூவே அந்த இறைவன் எப்படி இருக்கிறான் மூணாவது ஓ கைஃப காண அவன் எப்படி ஆகியிருந்தான் அப்புறம் ஓ மத்தா காண அவன் எப்பொழுது ஆகியிருந்தான் அடுத்த கேள்வி ஓ அலா செய்யின் ஹூவே அவன் எந்த பொருளின் மீது இருக்கின்றான் வாழா ஐயி செய்யின் ஹுவே அவன் எந்த பொருளின் மீது இருக்கின்றான் இது எல்லாமே இரண்டு பத்து கேட்குற கேள்வி உடனே அலி அலி அது வரைக்கும் அலி அலி எல்லா அனுபவங்க வந்து சாஞ்சி இருந்தவங்க இந்த ரப்ப பற்றி கேள்விகள் அது வித்தியாசமான கேள்வி அனைத்துமே இறைவனை பார்த்து கேட்கக்கூடாத கேள்விகள் இந்த கேள்வியை கேட்ட உடனே அப்படி நட்டம் எஞ்சி உட்காந்துட்டாங்களாம் உட்காந்துட்டு அலி அலிதா சொன்னாங்களாம் யா மாஷர் அல் யஹூத் இஸ்மஹு மின்னி யூத கூட்டமே நீங்கள் இந்த கேள்வியை என்னிடத்தில் தான் கேட்க வேண்டும் வேறு யார்டையுமே கேட்கக்கூடாது இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்வதற்கு தகுதியானம் அண்ணா நீங்கள் எங்கிட்ட தான் கேட்கணும் அப்படி சொல்லிட்டு சொன்னாங்களா இன்ன ரப்பி அஜபஜல்ல ஹுவல் அவ்வல் லம் எபுது மிம்மா என் இறைவன் மகத்துவ மிக்க கண்ணியமிக்க என் இறைவன் ஹுவல் அவ்வலு அவன் ஆரம்பமானவன் லம் எபுது மிம்மா அவன் எந்த ஒன்றிலிருந்தும் ஆரம்பிக்கவில்லை அவன் எந்த ஒன்றிலிருந்தும் உருவாகலை அவன் ஆரம்பமானவன் என்ன சொல்ல வர்றாங்க அவனுக்கு அவனுக்கு முன்னாடி ஒன்று கிடையாது அடுத்து சொல்கிறாங்க ஒலா முமாசிகும் மாமா எங்கள் இறைவன் எந்த பொருளிலும் இறங்கி இருக்கவில்லை மூணாவது சொல்கிறாங்க ஒலா ஹாலும் பகுமா எங்கள் இறைவன் கற்பனைக்குள் இறங்க மாட்டான் நம்ம கற்பனை செஞ்சு இறைவன் இப்படி இருப்பான்னு நான் சொல்ல முடியாது ஒலா ஹாலும் பகுமா எங்கள் இறைவன் கற்பனைக்குள் இறங்க மாட்டான் ஒலா ஷபகுன் நல்லா கவனிங்க ஒலா ஷபகுன் எங்கள் இறைவன் உருவம் உள்ளவன் உடல் உள்ளவன் அல்ல யார் சொல்கிறார் அழியபுன் அபி தாலிபர் அழிய எல்லாம் சொல்கிறாங்க எங்கள் இறைவன் உருவம் உடல் உள்ளவன் அல்ல ஒலா மஹஜூபுன் ஃபையுஹுவா எங்கள் இறைவன் அவனை எந்த இடமும் சூழ்ந்திருக்காது அதாவது இறைவன் ஒரு இடத்தில் இல்லை நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க வானத்தில் இருக்கிறானே அந்த இறைவனை பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் எங்கள் இறைவன் ஒரு இடத்தில் இருக்கிறான்னு சொல்லக்கூடாது இடம் அவனை சூழ முடியாது அடுத்து சொல்கிறாங்க ஒலா காண பாத அல்லம் எக்குன் அவன் இல்லாமைக்கு பிறகு உருவானவன் அல்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவன் எப்போவுமே இருந்துகிட்டு இருக்கிறான் நம்ம பிறந்தமா இல்லையா பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இல்லை பிறந்த பிறகு தான் நம்ம இருக்கிறோம் அப்போ நம்ம இல்லாமைக்கு பிறகு தான் அந்த உலகத்துக்கு நம்ம வந்தோம் இறைவன் அதை மாதிரி இல்லாமைக்கு பிறகு வந்தவன் அல்ல அப்போ எப்பொழுதும் இறைவன் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றான் இல்லாமைக்கு பிறகு வந்தால் அவனும் யார் ஒரு படைப்பினத்தை போன்றவன் நீங்களும் இல்லாமைக்கு பிறகு வந்தீங்க நானும் இல்லாமைக்கு பிறகு வந்தோம் உலகத்தில் அனைத்துமே இல்லாமைக்கு பிறகு வந்தது இறைவனும் இல்லாமைக்கு பிறகு வந்ததாக என்று சொன்னால் அவன் சாதாரண படைப்பினத்தை போன்றாகி விடுவான் ஹாதிஸ் அரபியில் சொல்கிறான் அந்த ஹாதிஸ் ஹாதிஸ் ஆயிடுவான் அடுத்து சொல்கிறாங்க இறைவன் எப்படி எப்படின்னு கேட்குறீங்க எங்கள் இறைவன் எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா கைஃப காண கைஃப ஹுவே என்று இறைவன் எப்படி இருந்தான் எப்படி ஆகியிருக்கிறான் என்று இறைவனை பற்றி கேள்வி கேட்பதை விட்டும் பரிசுத்தமானவன் அவனை பற்றி எப்படி கேட்கக்கூடாது கைஃப ஹுவே கைஃப காண இந்த கேள்வி யாருக்கு தான் வரும் உடல் உருவம் உள்ளதுக்கு தான் அந்த கேள்வி வரும் உடல் உருவம் உள்ளதுக்கு தான் அது எப்படி இருந்துச்சு எப்படி ஆகி இருந்துச்சு என்கிற கேள்வி வரும் 
ஆனால் படைத்த ரபுல் ஆலமீனை பார்த்து எப்படி வரக்கூடாது கைஃப காண கைஃபுவ என்கிற கேள்வியை விட்டும் அப்பாற்பட்டவன் பரிசுத்தமானவன் வல்லம் எசல் அவன் எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்களாம் விழா கைஃபியத் இறைவன் கைஃபியத் இல்லாமல் இருக்கின்றான் ஒரு உடலுக்கு என்னென்ன அவசியமான பண்புகள் இருக்கிறதோ உடல் உடலுக்கு அவசியமான பண்பு இவை அனைத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவனாக இறைவன் இருக்கின்றான் என்று சொல்லிட்டு சொன்னாங்களாம் இறைவன் எல்லை உட்பட்டவன் அல்ல வல் ஹத்து இலா கைரிஹி மன்சூபுன் எல்லை என்பது இறைவனின் பக்கம் இணைக்கக்கூடாது இறைவன் அல்லாதவனின் பக்கம் தான் என்ன செய்யணும் எல்லையை இணைக்கணும் அப்போ இறைவன் வந்து மகதூதுன்னு சொல்லலாமா ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டவன் சொல்லலாமா எல்லைக்கு உட்பட்டவன் என்று சொன்னால் அது ஹராம் சிறுக்கு அதுதான் அழிபுன அபி தாலிபர் அலி அல்லாஹானுக்கு சொல்லிட்டு சொன்னாங்களாம் எங்கள் இறைவன் அவன் பொறுத்த வரைக்கும் மன் ஜஹம அண்ண இலாஹனா மஹதூதுன் ஃபக்கத் ஜஹல் அல் ஹாலிக் அல் மஹபூத் இறைவன் எல்லைக்கு உட்பட்டவன் என்று எவன் நம்புகிறானோ அவன் படைத்தவனை நம்பல என்று சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஒமன் ஜக்கர அண்ணல் அமாகின பிஹி துஹி து லசிமத்துஹூ அல் ஹீரத்து வ தஹ்லீ து எந்த ஒருவன் எங்கள் இறைவனை இடங்கள் சூழ்ந்திருக்கிறது என்று நம்புகிறானோ இறை நம் இப்போ நம்ம உட்காந்துருக்கமா இல்லையா நம்மளை சுற்றி இடம் இருக்குது இல்லை நம்மளை சுற்றி என்ன இருக்குது இடம் இருக்குது நம்ம எது சூழ்ந்திருக்குது இந்த இடங்கள் சூழ்ந்திருக்கிறது இந்த மாதிரி இறைவனை இடம் சூழ்ந்திருக்கிறது என்று எவன் சொல்லுவானோ அவனுக்கு தடுமாற்றமும் உளறலும் தான் ஏற்படும் அவனுக்கு தடுமாற்றமும் உளறல் அவன் பேசுகிற பேச்சு உளறல் அவன் சிந்தனை தடுமாற்றம் இதுதான் அவனுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு இறைவன் வந்து இடம் இடம் சூழ்ந்திருக்குது என்று சொல்லக்கூடாது மாறாக இறைவன் இருக்கின்றானே அவன் அனைத்து இடத்தையும் சூழ்ந்தவன் அப்படி சொல்லணுங்கிறாங்க ரெண்டு என்ன வித்தியாசம் இறைவனை எந்த இடமும் சூழலை ஆனால் இறைவன் எல்லா இடங்களையும் சூழ்ந்துள்ளான் சூழ்ந்திருக்கிறான் அப்படின்னு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இறைவனை இடம் சூழ்ந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் இறைவனுக்கு எது தேவைப்படுது இடம் தேவைப்படுது இப்போ என்ன எது சூழ்ந்திருக்குது இடங்கள் சூழ்ந்திருக்கிறது எனவே எனக்கு எது தேவைப்படுது ஒரு இடம் தேவைப்படுது அதே மாதிரி இறைவனை இடம் சூழ்ந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ என்ன அர்த்தம் இறைவன் இருப்பதற்கு என்ன தேவைப்படுது ஒரு இடம் தேவை இடம் இல்லாட்ட இடம் இருக்க முடியாது அப்படின்னு ஆயிரும் அப்படி சொல்லக்கூடாது ஆனால் இறைவன் அனைத்து இடத்தையும் சூழ்ந்திருக்கிறான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இடங்கள் யாரின் பக்கம் தேவையாகுது அல்லாஹின் பக்கம் தேவையாகுது இடங்கள் அனைத்துமே அது அல்லாஹின் பக்கம் தேவையாகுது அதாவது இடங்கள் உருவாகுவதற்கு இந்த உலகத்தில் வந்ததற்கு அது யார் அது யார் பக்கம் தேவையாகுது அல்லாஹின் பக்கம் தேவை அப்படித்தான் சொல்லணும் இந்த இடம் படைக்கப்பட்டது அல்லாஹின் மூலமாக எனவே இடங்கள் அனைத்தும் அல்லாஹின் பக்கம் தேவையாக தவிர அல்லாஹ் எதன் பக்கம் தேவையாக மாட்டான் இடங்களின் பக்கம் தேவையாக மாட்டான் இப்படித்தான் நாம் நமது ரப்பை நம்ப வேண்டும் என்று சொல்லிட்டு சொன்னாங்களா இறைவனை பற்றி நீங்கள் வந்து துல்லியமாக அவன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னா விளங்கக்கூடாது கஷ்டங்கிறாங்க எப்படி கஷ்டம் அதை விளக்குறாங்க அழகான உதாரணம் சொல்லி ஃபஸ்ஃபுல்லி ஜிப்ரியில் ஓ மீகா இல ஓ இசராஃபியில் இறைவனை பற்றி முழுசாக நீங்கள் தெரியணும்னு நினைக்கிறீங்களா நான் கேட்கிறேன் இறைவனுடைய படைப்பினம் தான் ஜிப்ரி அலஹி இஸ்லாம் இறைவனுடைய படைப்பினம் தான் இஸ்ராஃபில் அலஹி இஸ்லாம் இறைவனுடைய படைப்பினம் தான் மீகால் அலஹி இஸ்லாம் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க நீங்கள் சொல்லுங்க பார்ப்போம் உங்களால் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஒளியால் படைக்கப்பட்டாங்கன்னு சொல்லிக்கலாம் அவ்வளோதான் மலக்குமார் எதால் படைக்கப்பட்டாங்க ஒளியால் படைக்கப்பட்டாங்க இதை தான் சொல்ல அவங்க எப்படி இருப்பாங்க நம்மளால் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஹைஹாத்த அதாஜிசு அன் சிஃபத்தி மஹ்லூக்கின் மிசிலிக்க ஓ தசிஃபுல் ஹாலிக்கல் மஹபூத இது என்ன ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அல்லாஹினுடைய படைப்பினத்தினுடைய சிஃபத்தை பற்றி பண்பை பற்றி ஒன்றால் சொல்ல முடியவில்லை படைத்தவனை பற்றி நீ சொல்ல போகிறாயா அல்லாவுடைய படைப்பினம் தானே ஜிபில் அலி இஸ்லாம் மீகால் அலி இஸ்லாம் இஸ்ராஃபில் அலி இஸ்லாம் அந்த துதுரிக்கு சிஃபத்த ரப்பில் ஹை அத்தீவல் அதவாத்தி ஓ கைஃப மல்லம் த ஹுது ஹூசின தூங்கலா நோம் விளக்கிறாங்க ரொம்ப நீண்ட பெரிய அதிசி இது அல்லாம அபு நுவாயிம் ரஹமத்துல்லா ஹில்யத்துல் அவுலியாவிலே இமாம் அலிபுன் அபி தாலிப் ரதி அல்லாஹ் அனுகு இறைவனை பற்றி எப்படியெல்லாம் விளக்கி இருக்கிறார்கள் இறைவனை நான் எப்படி நம்ப வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் இறைவனுக்கு நீங்கள் உருவம் கொடுத்துடக்கூடாது இடம் கொடுத்து விடக்கூடாது இறைவனை உருவம் இல்லாமல் இடம் இல்லாமல் தான் நான் அவனை நம்ப வேண்டும் எப்படி நம்புறது அது எப்படி புரியும் புரியாது தான் ஏன் அல்லாவுடைய படைப்பாக இருக்கிறது ஜிப்ரேலேயே உன்னால் புரிய முடியலை அல்லாவுடைய படைப்பாக இருக்கிறத இஸ்ராஃபில் அலஹி இஸ்லாம் மீகால் அலஹி இஸ்லாம் அவங்கள எப்படி இருப்பாங்களோ புரிய முடியல எப்படி இருக்கும் போது அவர்களையெல்லாம் படையத்த ரப்புல் ஆலமீனையா புரிய முடிய போது நான் இன்னும் இலகுவ ஒரு உதாரணம் சொல்றேனே கண் பார்வை இருக்குதா இல்லையா பார்வை இந்த பார்வை என்பது அல்லாவுடைய ஒரு படைப்பு தானே 
நம்ம கேட்கிறோம்ல செவியால் கேட்கிறோம் இல்லை கேட்கும் திறன் கூவத்து சம் கேட்கும் திறன் இது அல்லாவுடைய படைப்பு தானே நம்ம நாவால் பேசுகிறமா இல்லையா பேசும் திறன் அந்த பேசும் திறன் என்பது அல்லாவுடைய படைப்பு தானே அல்லாவுடைய படைப்பு மூணு விரிவாக நான் சொல்கிறேன் இந்த பார்க்கும் திறனை வச்சு கேட்க முடியுமா கேட்க முடியாது பார்க்கும் திறனை வச்சு எது மட்டும் தான் முடியும் பார்க்க மட்டும் தான் முடியும் கேட்கும் திறனை வச்சு கேட்க மட்டும் தான் முடியும் அதை கொண்டு பார்க்க முடியாது பேசும் திறனை வச்சு பேச மட்டும் தான் முடியும் அதை கொண்டு கேட்க முடியாது ஆக ஒவ்வொரு திறனை அல்ல ஒவ்வொன்றுக்காக படைத்திருக்கிறான் அந்த திறனை கொண்டு அந்த காரியத்தை மட்டும் தானே செய்ய முடியுது சரி நான் கேட்குறேன் இந்த பார்க்கும் திறன் என்பது படைப்பு அது விளங்குது இல்லை அது எப்படி இருக்குது நம்ம சொல்ல முடியுமா கண்ணை நம்ம சொல்ல முடியும் ஆனால் பார்க்கும் திறன் ஒரு படைப்பு தானே அந்த திறன் எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்களேன் கேட்கும் திறன் என்பது ஒரு படைப்பு தானே செவியை பார்க்க முடியாது கேட்கும் திறன் என்பது ஒரு படைப்பு அந்த படைப்பு எப்படி இருக்கும் சொல்ல முடியல நான் என்ன கேட்குறேன்னா நம்மில் உள்ளதையே நம்மளால் புரிய முடியலைங்கிறேன் ஹக்கீக்கத்தை அதனுடைய யதார்த்த உண்மை நிலையை நம்மளால் புரிய முடியலை இதை தாண்டி இன்னொன்று சொல்கிறேன் நமக்கு அறிவு இருக்குதா இல்லையா அந்த அறிவு வச்சு தானே பல விஷயத்தை சிந்திக்கிறோம் அப்போ அறிவு அல்லாவுடைய படைப்பு தானே அந்த அறிவு எப்படி இருக்கும் எப்படி சொல்ல எப்படி சொல்ல முடியும் அந்த அறிவு எப்படி இருக்குன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் ஆனால் நம்மில் இருக்கக்கூடியதான் நம்மில் உள்ளதையே நம்மால் என்ன செய்ய முடியலை அதனுடைய ஹக்கீக்கத்தை அதனுடைய யதார்த்த நிலையை புரிய முடியலை அப்படின்னு சொன்னால் நம்மை படைத்தவனுடைய ஹக்கீக்கத்தை புரிய நினைக்க முடியுமா அதை தான் அடிவெளி வேறு உதாரணத்தில் நமக்கு வளர்க்குறாங்க சரி நம்மள்ட்ட ரூஹ் இருக்குது இல்லை உயிர் இருக்குதா இல்லையா அந்த ரூஹ் எப்படி எப்படி இருக்கும் சொல்ல முடியுமா யாரால் சொல்ல முடியும் சூழ்ந்தாகி செல்லல்லாகும் அழகி வசல்ல அவங்க காலகட்டத்தில் ஒரு கூட்டம் நபியிடத்தில் வந்து உயிரை பற்றி கேள்வி கேட்டாங்க ஒயஸ் அலுவனக்கு அணி ரூஹ் நபியை உங்களிடத்தில் உயிரை பற்றி கேள்வி கேட்கிறார்கள் நபியை அதற்கு நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் குளிர் ரூஹுமின் அம்ரி ரப்பி ரூஹ் என்பது உயிர் என்பது என்னுடைய ரப்பினுடைய அதிகாரத்தில் உள்ளது அதை பற்றி சொன்னால் உங்களுக்கு புரியாது அதை சொல்கிறதுக்கு அல்லா சொல்கிறான் ஒமா ஊ தீத்து மினல் எழுமி இல்லா கலீலா உங்களுக்கு குறைவான ஞானம் தான் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லாத்தையுமே இந்த உலகத்திலே நீங்கள் விளங்கியிடலாம்னு நினச்சிட முடியாது இன்றைக்கி ஒரு கூட்டம் ஒரு கூட்டம் தெரியுது என்ன கேட்டால் எல்லாத்தையுமே அறிவால் நான் புரிஞ்சிடுவேன் என் அறிவுக்கு எது புரியுதோ அதை மட்டும் தான் ஏற்றுக்குவேன் அப்படிங்கிறான் உன் அறிவு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் அதுவே புரியாது இவன் வேணும் விவாதம் பண்ணுறான் என்ன விதண்டாவாதம் பண்ணுறான் என் அறிவுக்கு எது புரியுதோ அதை தான் ஏற்றுக்குவேங்கிறான் அப்போ உன் அறிவு எப்படிலாம் இருக்குன்னு கேட்டால் அது புரியாது அப்போ அறிவு இல்லைன்னு நீ சொல்லிடுவியா அறிவையே நம்ம மறுத்துருவோமா எனக்கு புரிவதைத்தான் ஏற்பேன் இல்லாவிட்டால் அனைத்தையும் மறுப்பேன் என்றால் உன் அறிவையும் உன்னால் புரிய முடியாது எனவே உன் அறிவை மறுப்பாயா நம்ம கேள்வி கேட்கொண்டிருக்கு உன் ரூஹ உன்னால் புரிய முடியுமா ரூஹ் என்றால் என்ன என்று கேட்டபொழுது இறைவன் சொல்லிவிட்டான் என் ரப்பின் அதிகாரத்தில் கட்டுப்பட்டது அதை பற்றி சொன்னால் உங்களுக்கு புரியாது உங்களுக்கு குறைவான ஞானம் தான் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இறைவன் சொன்னால் இல்லையா சூரத்தில் இசிரா எண்பத்தி அஞ்சில் அதனால தான் இறை நேசர்கள் சொல்லுவாங்க மண் அரஃப ரப்பனா மண் மண் அரஃப நப்சகு ஃபக்கத் அரஃப ரப்பகு எவன் தன்னை விளங்கி கொண்டானோ அவன் தன் ரப்பை விளங்கி கொள்வான் முதல்ல நம்மளை நம்ம விளங்கணும் நம்மள் உள்ள விஷயத்தையே அல்லாவுடைய படைப்பனமாக இருக்க நம்மில் உள்ளதையே பல விஷயத்தினுடைய ஹக்கீக்கத்தை நம்மால் புரிய முடியவில்லை என்றால் நம்மை படைத்த ரப்புல் ஆலமியினுடைய ஹக்கீக்கத்தை நாம் எங்கிருந்து புரிவது அதுக்குதான் இறைவன் சொல்லுவான் ஒலா யுகை தூண பிஹி இல்மா ஒலா யுகை தூண பிஹி இல்மா இறைவனே குரான சொல்கிறான் இறைவனை உங்களால் முழுமையாக அறிய முடியாது அப்படிங்கிறான் இறைவனை நான் என்ன கேட்குறேன்னா ஒரு விஷயத்தை நம்ம கண்ணால் பார்க்காம எப்படிங்க அதை அறிய முடியும் ஒரு விஷயத்தை கண்ணால் பார்க்காம அவருடைய ஹக்கீக்கத்தை எப்படி புரிய முடியும் இறைவன் சொல்லிட்டான் அவனை பற்றி உங்களால் முழுசாக விளங்க முடியாதுன்ட்டான் அறிய முடியாது இது குரானில் வந்த வசனம் ஒலா யுகை தோண பிகி இல்மா நீங்கள் என்ன விளங்கலாம் இறைவனுடைய வல்லமையை விளங்கலாம் இறைவனுடைய படைப்பிணத்தை வைத்து இறைவனுடைய வல்லமையை விளங்கலாமே தவிர இறைவனையே நீங்கள் முழுசாக அவருடைய ஹக்கீக்கத்தை விளங்க முடியுமா கேட்டால் என்ன செய்ய முடியாது விளங்க முடியாது அதைத்தான் அல்லா சுகான ஹூத்தால குரானில் தெளிவாக சொல்லிவிட்டான் ஒலா யுகை தோண பிஹி எழுமா அதே போல் அலிபுன் அபி தாலிபு ரதி அல்லாஹு அனுகு அவங்க இறைவனை பற்றி இன்னொரு இடத்துல சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இறைவன் இடம் இல்லாதவன் அவனுக்கு இடம் கொடுத்துடக்கூடாது இடத்திற்கும் காலத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு சொல்கிற மாதிரி இல்லையா அது அடிவில் எப்படி வளர்க்குறாங்க பாருங்கள் காணல்லா ஒலா மக்கான் இடமே இல்லாமல் இறைவன் இருக்கின்றான் இறைவனுக்கு இடம் கிடையாது ஒகுவ அல் ஆன் அலா மா காண அழகி இறைவன் 
இடங்களை பறைப்பதற்கு முன்பு எப்படி இருந்தானோ அப்படித்தான் இப்பொழுதும் இருக்கிறான் நல்லா கவனிங்க இடங்களை படைத்தது அல்ல தானே இடங்கள் அனைத்தையும் படைத்தது அல்ல தானே அந்த இடங்களை படைப்பதற்கு முன்பு இறைவன் எப்படி இருந்தான் அப்படித்தான் இப்பவும் இருக்கின்றான் அவனுக்கு எதுக்கு ஒரு இடம் அவசியம் இடத்தில் தான் இறைவன் இருப்பான் எப்படி நம்ம சொல்ல முடியும் எனவே இடங்களுக்கும் காலங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவன் தான் இறைவன் சில பேர் சொல்லுவாங்க அல்லா வந்து அரிசின் மீது உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கான்னு சொல்லுவாங்க சிறுக்குங்கிறாங்க அலிபுன் அபி தாலிப் இறைவன் அரிசை படைத்தது அந்த அரிசின் மீது அமர்வதற்கு அல்ல அப்ப ஏன் படைத்தான் அலிபுன் அபி தாலிப் ரதி அல்லாஹ் சொல்லுவார்கள் இன்னல்லாஹலக்கல் அரிச நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா இந்த அரிசி என்கிற மிக பிரம்மாண்டமான அந்த படைப்பு சிம்மாசனம் சொல்றோம்ல அந்த அரிசை படைத்தான் ஏன் படைத்தான் தெரியுமா இது ஹாரன் குதிரத்திகி அவனுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்துவதற்காகத்தான் படைத்தானே தவிர உலம் எத்தகிதுகு மக்கானி தாத்திகி தனக்கு ஒரு இடமாக அதை ஆக்க வேண்டும் என்பதற்காக படைக்கவில்லை அப்ப இறைவன் அரிசி எதுக்கு படைத்தான் நம்ம கண்ணு முன்னாடி மலைகளை பார்க்கறமா இல்லையா அந்த பூமியை பார்க்கறோம் எவ்வளவு மலைகளை பார்க்கறோம் அந்த மலைகளை குரானே சொல்றான்ல நீ இந்த நீ மலைகளை பாருங்க வானத்தை பாருங்க பூமியை பாருங்க நல்லா குரானே சொல்றான் இல்லையா ஏன் எதுக்கு சொல்றான் இறைவனை இறைவனுடைய வல்லமே நம்ம புரியணும்பதுக்காக இப்போ பெரும்பெரும் மலைகளை பார்க்குறோம்ல எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்குது நம்ம ஒரு சாதாரண ஒரு ஓரளவு பெரிய கல்லாக இட்ட தூக்க முடியல அதை நகட்ட முடியல கஷ்டப்படுறோம் இவ்வளோ பிரம்மாண்டமான படைப்பை இறைவன் படைச்சிருக்கிறான்னு சொல்லி அவனுடைய அந்த வல்லமை நினைக்கணுமா இல்லையா அவனுடைய வல்லமை நினைத்து நம்ம அவனை துதிக்கணுமா இல்லையா அவனுடைய வல்லமை நினைத்து நம்ம அவனை அவனை பிரம்மாண்டமாக நினைத்து நம்ம அவனுக்காக சுக்குர் செய்யணுமா இல்லையா அப்போ அதுக்காக அந்த பிரம்மாண்டமான படைப்பை படைக்கிறானே தவிர ஒரு பிரம்மாண்டமான படைப்பை படைத்து விட்டால் அது அவனுக்கு தேவைப்படுது அது மேலே அவன் உட்காரணும் அதுக்காகத்தான் படைச்சனு நினைக்கக்கூடாது அதைத்தான் அழிவுன்னு அபித்தாலி பிரதியெல்லாம் சொல்கிறார்கள் இறைவன் அரிசை படைத்தான் ஏன் படைத்தான் அதை அமரும் இடமாக ஆக்குவதற்காக அல்ல அவனுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்துவதற்காக படைத்தான் என்று அழிபுன் அபி தாலிப் ரதி அல்லா சொன்ன செய்தியை இமாம் அபு மன்சூர் அல் பகதாதி ரஹமத்துல்லா ஹெஜ்ரி நானூத்தி இருபத்தி ஒன்பதிலே வஃத்தான மாபெரும் அறிஞர் அல் ஃபருக் பைன் அல் ஃபிரக் அப்படின்னு ஒரு நூல் எழுதியிருக்கிறாங்க அல் ஃபருக் பைன் அல் ஃபிரக் பல வகை பல வகையான கூட்டங்கள் இருக்கு அந்த கூட்டங்களுக்கு மத்தியில் வித்தியாசம் இஸ்லாத்தில் எழுபத்தி ரெண்டு கூட்டம் வருது இல்லைங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கூட்டமாக இருக்கிறான் ஒவ்வொரு கூட்டத்துக்கு மத்தியில் என்ன வித்தியாசம் அல் ஃபருக் பைன் அல் ஃபிரக் தலைப்பே அதுதான் அல் ஃபருக் பைன் அல் ஃபிரக் என்கிற நூலில் அபு மன்சூர் அல் பகதாதி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அலிபுன் அபி தாலிப் அலி அல்லாஹுடைய அந்த கருத்தை அப்படி தெளிவு எடுத்து வைக்கிறாங்க அல்லாமல் இபுன் அப்து ரபிஹி ரஹமத்துல்லா அல் அக்துல் ஃபரீதுன்னு ஒரு நூல் எழுதியிருக்கிறாங்க அலி அலிதாவுடைய கருத்தை சொல்லுவாங்க அலி அலிதாவுடைய ஒரு ஆள் கேள்வி கேட்டாரான் என்ன கேள்வி கேட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் ஐன கான ரப்புனா கபுல ஐ எஹுலுக்க சமா அவள் அரல இந்த வானங்களையும் பூமியையும் படைப்பதற்கு முன்பு அல்ல எங்கே இருந்தான் கேள்வி பாருங்களேன் வானங்களையும் பூமியையும் படைப்பதற்கு முன்பு அல்லா எங்கே இருந்தான் அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் உடனே அலி அலிதா கோவம் வந்துட்டு திரும்ப கேட்டாங்களாம் ஐனே தூ ஜிபுல் மக்கானே எங்கே என்கிற கேள்வி அது இடம் இருக்கு என்பதை கட்டாயமாக்கி விடுமே நீ அல்லாவுடைய விஷயத்திலே போய் அல்லா எங்க இருக்கான் அப்படின்னு நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கன்னா இறைவனுக்கு ஒரு இடம் வேண்டும் என்பதில் காட்டுது ஓ கான் அல்லாஹூ அஸ்ஜல்ல ஒலா மக்கான் இறைவன் இடம் இல்லாமல் அல்லாவா இருக்கின்றான் இறைவனுக்கு என்ன இடம் படைப்பினத்தை போன்றா இறைவன் ஒரு படைப்பினம் இருப்பதற்குத்தான் இடம் அவசியம் இடத்தை படைத்தவனுக்கு இடமா கேள்வி எப்படி வருங்க இடங்களை படைத்தவனுக்கு இடமா அலிபுன் அபி தாலிபு ரதி அல்லாஹ் அனுபவம் கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அதனால வந்து இறைவன் யார் இறைவன் எப்படிப்பட்டவன் என்பதை பற்றி அலிபுன் அபி தாலிபு ரதி அல்லாஹ் அனுபவம் பல்வேறு வார்த்தைகளில் பல்வேறு விளக்கங்களில் பதிவு செஞ்சிருக்கிறாங்க அதே போல தான் இப்போ நான் சொன்ன அனைத்துமே ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் எந்த சஹாபாக்களுக்கு ந இந்த கொள்கையை போதித்தார்களோ அந்த சஹாபாக்களுடைய அக்கீதாவை ஈமானை நம்பிக்கை நம்ம குறிப்பிடுகிறோம் ரெண்டாவது முதல்ல இபுன் அப்பாஸ் அலியெல்லாம் நம்ம கொள்கையை நம்ம சொன்னோம் இறைவன் உருவம் மட்டும் கொள்கையில் இருந்தாங்க அண்டு இரண்டாவதாக அலி இபுன் அபி தாலிபு ரதி அல்லாஹூ அனுபவம் அவங்க கொள்கையை நம்ம சொன்னோம் இறைவன் உருவம் மற்றவன் எனக்கு நம்பிக்கையில் தான் இருந்தாங்க அண்டு நான் இன்னும் கூடுதலாக ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லா உணவுமா நபியினுடைய குடும்பத்தாரில் உள்ளவங்க அலி இபுன் அபி தாலிப் ரதி அல்லா உணவு நபியினுடைய குடும்பம் அவங்களுக்கு நபியினுடைய உறவு தானே அலி மருமகன் அலி ரதி அல்லா உணவு ரசூல்ல சலாசம் ஒரு சிறுக்கான கொள்கையை போதிச்சிட்டாங்களா அல்லது சிறுக்கான கொள்கையில் உள்ள ஒருவருக்கு தன் மகளை கொடுத்துட்டாங்களா கேள்வி வருமா வ
சரி மூணாவது பாருங்க ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு மனைவி உம்மு உம்மு ஸலமா ரதியல்லாஹு அன்ஹா நபியினுடைய மனைவி உம்முல் மூமினீன் மூமின்களின் அன்னை உம்மு ஸலமா ரதியல்லாஹு அன்ஹா ஹிஜ்ரி 62ல வஃபாத் ஆனாங்க அந்த உம்மு ஸலமா ரதியல்லாஹு அன்ஹா அவங்களுடைய கொள்கை என்ன அவங்களும் சொல்றாங்க இறைவன் உருவ மட்டும்ங்கற கொள்கை தான் சொல்றாங்க அல்லாமா ஹிபத்துல்லாஹி இப்னு ஹசன் அத் தவரி ரஹமத்துல்லாஹ் மிகப்பெரிய ஹதீஸ்களை வல்லுனர் ஹிஜ்ரி நானூற்றி பதினெட்டில் வஃபாத்தான அறிஞர் மாபெரும் அறிஞர் அல்லாமா ஹிபத்துல்லா அல் ஹசன் அத் தொபரி ரஹமத்துல்லா ஹிஜ்ரி நானூற்றி பதினெட்டில் வஃபாத்தான மாபெரும் ஹதீஸுகளை வல்லுனராகிய இந்த அறிஞர் ஷாஃபி மதுஹபு அறிஞர்களில் சட்ட வல்லுநர்களில் மிகப்பெரிய தேர்ச்சி பெற்ற ஒரு அறிஞர் ஃபுகஹாஹு ஷாஃபியால் கட்டுப்பட்டவர் பெரிய மார்க்க சட்ட வல்லுநரும் கூட அவர் ஒரு நூல் எழுதியிருக்கிறார் ஷரஹு சுன்னா அந்த நூல் பேர் அந்த ஷரஹு சுன்னா என்கிற நூலில் உம்மு சலமா ரதியல்லாஹு அன்ஹா அவங்களுடைய அந்த அந்த கருத்தை எடுத்து பதிவு செய்கிறாங்க உம்மு சலமா ரதியல்லாஹு அன்ஹா யார் நபி சலாசுடைய மனைவி அவங்க அவங்கள்ட்ட ஒரு தடவை ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டுச்சான் என்ன கேள்வி கேட்கப்பட்டுச்சுன்னா அர் ரஹ்மான் அலல் அரிசிஸ்தவான் குரானில் வருது இல்லை அது என்ன அர்த்தம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் ரஹ்மான் அரிசின் மீது அமைந்துள்ளான் அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் வைக்கணும் ரஹ்மான் அரிசின் மீது அமர்ந்துள்ளான்னு என்ன செய்யக்கூடாது அர்த்தம் வைக்கக்கூடாது அப்படி அர்த்த வச்சா என்ன குழப்பம் வரும் இறைவன் ஒரு உடல் உருவம் கொடுத்ததா ஆயிரும் இறைவனுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்ததா ஆயிரும் இறைவனுக்கு ஒரு திசை கொடுத்ததா ஆயிரும் எல்லாம் வருமா இல்லையா உட்காந்துட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் வச்சா ஏன்னா இவ்வளவும் வரும் உட்காரதில் வந்துட்டாலே உடல் ஒரு வந்துடும் அரிசின் மீது அமர்ந்தான போது ஒரு இடம் வந்து போச்சு அரிசி என்பது ஏழு வானங்களுக்கு அப்பால மேலே இருக்குது அப்படின்னு வரும்போது திசை வந்துருச்சு மேலே என்கிற ஒரு திசை வந்துட்டு எல்லாம் வந்துருமா இல்லையா அதனால தான் எல்லா ஹதீஸுகளை வல்லுநர்களும் சரி சஹாபா பெருமக்களும் சரி தாபியன்கள் தபா தாபியங்களும் சரி இந்த அல் அர் ரஹ்மான் அல் அரிசிஸ்தவாவுக்கு விளக்கம் சொல்லும் போது என்ன சொன்னாங்கன்னா இஸ்திவா என்கிற சொல் இஸ்தவான்னு வருது இல்லை அரபி வார்த்தை அதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் ஒன்று அமைந்தான் ஒன்று அமர்ந்தான் இறைவன் விஷயத்தில் எப்படி புரிகிறது இந்த வார்த்தைய அதுதான் அவங்க சொன்னாங்களா அல் இஸ்திவா ஓ மாலூமுன் இஸ்திவா என்று குரானில் அல்லா வந்து அரிசின் மீது அமைந்தான் இஸ்திவான் வருதா இல்லையா அது குரானில் வந்தனால அது நமக்கு அறியப்பட்டதாகிடுச்சு ஆனால் வல் கைஃபு கைரு மாக்கூல் வல் கைஃபு கைரு மாக்கூல் அதாவது இறைவன் அரிசின் மீது அமைந்தான் என்றால் அது எப்படி அது இந்த அறிவால் புரிந்து கொள்ள முடியாது ஏன் அறிவால் புரிந்து கொள்ள முடியலை இறைவன் உருவமற்றவன் அல்லவா இறைவன் உருவமற்றவனாக இருக்கின்ற பொழுது உடல் அற்றவனாக இருக்கின்ற பொழுது அரிசின் மீது அமைந்தான் எனக்கிற அந்த சொல்ல இந்த அறிவால் எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும் எனவே வல் கைஃபு கைரு மாக்கூல் அப்படி சொல்லிட்டு சொன்னாங்களா இன்னும் பல அறிஞர் வல் ஜுஹூது பிஹி குஃபுருன் நம்ம அறிவுக்கு புரியல நம்ம அறிவால் ஏற்க முடியல என்ற காரணத்தினால நீங்க இந்த வசனத்தை மறுத்துட்டா குஃபுரா போயிடும் அதனால இறைவன் வந்து உருவம் உள்ளவனாக வைத்து உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா நான் அர்த்தம் சொல்லி இந்த விளக்கத்தை கொடுக்கறது யாரு உம்மு சலமா ரதி அல்லாஹு அனுகா பெருமான சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய மனைவி உம்மு சலமா ரதி அல்லாஹூ அனுகா அதனால சல்லல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் தனது மனைவிக்கும் சரி தங்களுடைய குடும்பத்தார்களுக்கும் சரி தங்களுடைய தோழர்கள் சஹாபா பெருமக்களுக்கும் சரி அவங்க போதிச்ச கொள்கை இறைவன் உருவமற்றங்கிற கொள்கை தான் நபி சல்லா சலாம் அவங்களுடைய பேர பிள்ளைங்க பேரு ஹுசைன் ரதி அல்லாஹூ அனுகு நபியினுடைய பேரர் அலி அலிதாவுடைய மகன் ஹுசைன் ரதி அல்லாஹான் ஹுசைன் ரதி அல்லாவுக்கு ஒரு மகன் உண்டு அலி அவர் பேரும் அலி தான் ஹுசைனுடைய மகன் பேர் என்ன அலி ஹுசைன் ரலி அல்லாவுக்கு ரெண்டு மகன் ரெண்டு மகனுக்கும் அலின்னு பேர் இருக்குது அதில் ஒரு அலி வந்து மூத்தவர் இன்னொரு அலி இளையவர் அதனால் அரபிலே என்ன பேர் கேட்டால் அலியுல் அக்பர் அலியுல் அசகர் பெரிய அலி சின்ன அலி அப்படி தான் பேர் இந்த பெரிய அலின்னு சொல்கிறோம்ல மூத்தவர் அவர் வந்து ஹுசைன் ரதி அல்லாஹு அனுகு அவர்களோட வாப்பாவோட கர்பலா போர்க்காலத்தில் அவர் ஒஃபாத் ஆகிட்டார் யார் மூத்த அலின்னு சொல்கிறமா இல்லையா வயசில் மூத்தவர் அந்த அலி தன் வாப்பாவோடு கர்பலா காலத்தில் ஒஃபாத் ஆகிட்டாங்க இப்போ இளையவர் இருக்கிறார்ல அலி அலியுல் அசுகர் அவருக்கு வந்து பட்ட பேர் என்ன கேட்டால் ஜெயினுல் ஆபிதீன் பட்ட பேர் என்ன ஜெயினுல் ஆபிதீன் அதாவது அலி அலி அல்லாஹூ அனுகு அவர்களுடைய பேரர் ஜெயினுல் ஆபிதீன் நபி சல்லா சுடி குடும்பம் சாட்டா சொல்கிறதா இருந்தால் ரசூல்லா சல்லா சுடைய பேரர் ஹுசைன் ஹுசைனுடைய மகன் ஜெயினுல் அபிதீன் அலி 
நபியோட குடும்பம் தானே இந்த ஜெயினுல் ஆபிதின் ரஹமத்துல்லாஹி அலைஹி அவங்க ஒரு கட்டத்தில் சொல்கிறாங்க அந்தல்லா அல்லதி லா எஹதீக்க மக்கான் ஏன் அல்லா நீ தான் அல்லாவாக இருக்கிறாய் நீ எப்படிப்பட்ட அல்லா தெரியுமா வர்ணிக்கிறாங்க நீ எப்படிப்பட்ட அல்லா என்றால் அல்லதி லா எஹதீக்க மக்கானுன் எந்த இடமும் உன்னை சூழ்ந்திருக்கவில்லையே அத்தகைய அல்லாவாக இருக்கிறாய் அப்ப இறைவனுக்கு என்ன கிடையாது இடம் கிடையாது இறைவன் இறைவா உன்னை இடம் சூழவே இல்லை அப்ப இடமே உனக்கு கிடையாது இடமற்ற இறைவனாக இருக்கிறாய் அத்தகைய அல்லாஹ் அப்படின்னு சொல்லி யார வர்ணிக்கிறாங்க அல்லாஹ வர்ணிக்கிறாங்க இன்னொரு இடத்துல அதே ஜெயினுல் அபிதீன் ரஹமத்துல்லா சொல்லுவாங்களா சுபஹானக்க லா துஹசு ஒலா து மசு ஒலா து ஜஸ்ஸு யாரு ஜெயினுல் அபிதீன் நபி சலா சுடைய குடும்பம் எப்படி அல்லாஹ் புகழ்றாங்க இறைவா நீ பரிசுத்தமானவன் நீ எப்படிப்பட்டவன் என்றால் லா து ஹசு கற்பனையால் உன்னை உணர முடியாது ஒலா துமசு ஒலா துஜஸ்ஸு உன்னை கையால் தொட முடியாது என்ன சொல்ல வரான் கற்பனைக்குள் நீ வரமாட்டாய் உன்னை கையால் தொட முடியாது என்று சொல்லி அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நீ உருவமற்றவன் உருவம் ஒன்று வந்தால் தானே கற்பனைக்குள்ளே வரும் உருவம் ஒன்று வந்தால் தானே உடல் ஒன்று வந்தால் தானே அதை தொட முடியும் நீ வந்து கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டவன் தொடுதலுக்கு அப்பாற்பட்டவன் நீ இடத்திற்கு அப்பாற்பட்டவன் என்று யார் சொல்றா ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா அலேசுடைய குடும்பத்தாராகிய ஜெயினுல் ஆபிதீன் ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி ஹிஜ்ரி தொண்ணூத்தி நாலில் ஒப்பாத்தானவங்க ஜெயினுல் ஆபிதீன் ரஹமத்துல்லா நான் ஹிஜ்ரியோட நான் உங்களுக்கு ஒப்பிட்டு சொல்கிறேன் காலத்தோடு சொல்கிறேன் ஹிஜ்ரி தொண்ணூற்றி நாலில் ஒப்பாத்தான ஜெயினுல் ஆபிதீன் ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவங்க சொன்ன வார்த்தை சரி ஜெயினுல் ஆபிதீன் இருக்கிறாங்கல்ல நபியினுடைய குடும்பம் அந்த ஜெயினுல் ஆபிதீனுடைய பேரர் பேர் ஜாஃபர் சாதிக் அவருடைய பேரர் யாரு ஜெயினுல் ஆபிதினுடைய மகம் பேர் முகமது பாக்கிர் ரஹமத்துல்லாஹி அலி அந்த முகமது பாக்கிர் ரஹமத்துல்லாஹியுடைய மகம் பேர் தான் ஜாஃபர் சாதிக் அபு ஜெயினுல் ஆபிதினுடைய பேரர் யாரு ஜாஃபர் சாதிக் ரஹமத்துல்லாஹி அலி ஜாஃபர் சாதிக் ரஹமத்துல்லா யார் குடும்பம் நபி சுலாசன் குடும்பம் அப்படிதானே எல்லாம் ஹுசேலோட பரவல தானே வராங்க நபி சுலாசன் குடும்பம் அந்த ஜாஃபர் சாதிக் ரதி அல்லாஹு அனுகு ஹிஜ்ரி நூத்தி நாற்பத்தி எட்டுல ஒஃபாத்தானவங்க நான் இன்னொன்னு சொல்றேன் ஜாபர் சாதிக் ரலி இல்லா பற்றி ஏன்னா சாதாரண ஆளுகள் இங்கே விளங்கிற பேர் கூட விளங்கிடக்கூடாது அதனால தான் குடும்பத்தை சொல்கிறேன் அவங்களோட பரம்பரையை சொல்கிறேன் அவங்க ஒஃபாத்தான வருடத்தை சொல்கிறேன் இன்னும் கூடுதல் தகவல் சொல்கிறதா இருந்தால் ஜாபர் சாதிக்கு தாபியங்கள்லையே மிக முக்கியமான மிகவும் உயர்ந்த அந்தஸ்தை அடைந்த ஒரு தாபி ஜாபர் சாதிக் ரஹமத்துல்லா இல்முல மிக உயர்ந்த தர்ஜாவை பெற்றவரான் ஒலகு மன்சிலத்துன் ரஃபி அத்துன்ஃபில் இல்ம் இல்மிலே மிக உயர்ந்த ஒரு அந்தஸ்து அவருக்கு உண்டு மார்க்க ஞானத்திலே ஒரு உயர்ந்த அந்தஸ்து அவருக்கு உண்டு வரலாற்றில் பதிவாகுது அவங்களோட இல்மை பற்றி பதிவாகுது எந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்குன்னா ஜாஃபர் சாதிக்கு ரஹமத்துல்லாவிடம் இருந்து பல்வேறு அறிஞர்கள் மார்க்க ஞானத்தை பயின்றார்களாம் அதில் ரெண்டு இமாம்கள் முக்கிய இமாம்கள் உண்டு ஒன்று அபு ஹனீஃபா ரஹமத்துல்லா இன்னொன்று மாலிக் ரஹமத்துல்லா இமாம் அபு ஹனீஃபா ரஹமத்துல்லா அவர்களும் இமாம் மாலிக் ரஹமத்துல்லா அவர்களும் யாரிடம் இருந்து மார்க்கத்தை பயின்றார்கள் ஜாஃபர் சாதிக்கு ரஹமத்துல்லா அப்போ அபு ஹனீஃபா ரஹமத்துல்லாவும் மாலிக் ரஹமத்துல்லாவும் யாருக்கு மாணவர் ஜாஃபர் சாதிக் ரஹமத்துல்லாவுக்கு மாணவர்கள் தான் அப்போ எவ்வளோ பெரிய உயர்ந்தவங்க பார்த்துக்கங்க எவ்வளோ பெரிய ஞானம் உடையவங்க பார்த்துக்கங்க அந்த ஜாஃபர் சாதிக் ரஹமத்துல்லாஹி அழகி அவங்க ஒரு தடவை சொன்னாங்க எந்த ஒருவன் அல்லாஹு தாலா ஒரு பொருளில் இருப்பதாக நம்புகிறானோ அல்லது ஒரு பொருளில் இருந்து அவன் உருவானதாக நம்புகிறானோ அல்லது ஒரு பொருளின் மீது இருக்கிறான் என்று எவன் நம்புகிறானோ பக்கத்து அஷரக்க அவன் முஷரிக் அப்படிங்கிறாங்க என்ன அர்த்தம் அவங்க சொல்றாங்க யாரு ஜாபர் சாதி கிராமத்துலவே தான் சொன்ன வார்த்தைக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க நல்ல கவனிங்க எவன் ஒருவன் இறைவன் ஒரு செய்யில் ஒரு பொருளில் இருப்பதாக நம்புகிறானோ அல்லது ஒரு பொருளின் மீது இருப்பதாக நம்புகிறானோ அல்லது ஒரு பொருளில் இருந்து உருவானதாக என்ன செய்கிறானோ நம்புகிறானோ அவன் யார் முஷிரிக் பக்கத்து அஷரக்க அவன் தெல்ல தெளிவான இணை கணிப்பிக்கக்கூடியவன் அடுத்து அவங்க விளக்கம் சொல்கிறாங்க ஏன் தெரியுமா இது லவுக்கான அலா செய்யின் இறைவன் ஒரு பொருளின் மீது இருப்பான் என்றால் லக்கான மகமூலன் அவன் சுமக்கப்பட்டவனாக ஆகிவிடுகிறான் இப்போ நான் எதன் மீது உட்காந்துருக்கேன் சேர் மீது உட்காந்துருக்கேன் இப்போ என்ன எது சுமக்குது இந்த சேர் சுமக்குது அப்போ நான் சுமக்கப்பட்டவன் இறைவன் சுமக்கப்பட்டவனா இறைவனை ஏதாவது சுமக்க முடியுமா அப்ப அதான் சொல்றாங்க இது லவ்கான அலா செய்யின் இறைவன் ஒரு பொருளின் மீது இருக்கிறான் என்றால் லக்கான மகமூலன் 
அவன் சுமக்கப்பட்டவனாக ஆகிவிடுவானே உளவுக்கான ஃபி செய்யின் இறைவன் ஒரு பொருளில் இருக்கிறான் என்று சொன்னால் லக்கான மகசூரன் அவன் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டவனாக ஆகிவிடுவானே இப்போ நான் இந்த சேரில் உட்காந்துருக்கேன் என்னுடைய எல்லை அந்த சேருக்குள்ளே தானே இருக்குது அப்போ இறைவன் ஒரு பொருளில் இருக்கிறான் அப்படின்னா அவனுக்கு என்ன வந்துடும் எல்லை வந்துடும் இறைவன் எல்லைக்கு உட்பட்டவனா ஜாபர் சாத்திர முத்துல கேட்குறாங்க இறைவன் ஒரு எல்லைக்குள் உட்பட்டவனா உளவுக்கான மின் செய்யின் இறைவன் ஒரு பொருளிலிருந்து உருவாகி இருந்தான் என்று சொன்னால் லக்கான முஹதசன் அவன் புதிதாக படைக்கப்பட்டவனாக ஆகிவிடுவானே நம்ம ஒரு பொருளிலிருந்து படைக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படி தானே நம்ம வந்து எதுலேருந்து வந்திருக்கோம் நுத்துஃபாவிலிருந்து நம்ம எதுலேருந்து வந்திருக்கிறோம் ஒரு ஒரு இந்திரிய துளியிலிருந்து நம்ம வந்திருக்கிறோம் அல்லது மண்ணிலிருந்து நம்ம வந்தோம் அப்படி கூட சொல்லலாம் ஆதம் அலேசில் மண்ணிலிருந்து படைக்கப்பட்டாங்களா இல்லையா எனவே மண்ணிலிருந்து நாம் வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு இந்திரிய துளியிலிருந்து நாம் வந்தோம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஆக நாம் ஒரு பொருளிலிருந்து வந்தோம் இந்த மாதிரி இறைவன் ஏதோ ஒரு பொருளிலிருந்து வந்தான்னு சொன்னால் அவனுக்கும் நமக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்போ அவனுக்கு இல்லாமல் வந்துருமே ஆரம்பத்தில் இல்லாமல் இருந்து அதுக்கு பிறகு என்ன செஞ்சான் வந்தாண்டு வேறு வந்துருமே அப்போ இவன் முசிரிக்கா இல்லையா இப்படி ஒருத்த நம்புனா அதுதான் ஜாஃபர் சாதிக்க ரஹமத்துல சொன்னாங்களாம் லவுக்கான இறைவன் ஒரு பொருளில் இருக்கிறான் என்று நம்பினாலோ ஒரு பொருளின் மீது இருக்கிறான் என்று நம்பினாலோ ஒரு பொருளிலிருந்து உருவானான் என்று நம்பினாலோ திட்டமாக ஃபக்கத் அஷரக்க அவன் முசிரிக்கு தான் அதில் சந்தேகமே இல்லைன்ட்டான் இதுவரைக்கும் நான் சொன்னது ஃபுல்லாக யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நபியினுடைய குடும்பம் ஒன்றாவது இபுன் அப்பாஸ் ரலி அல்லாஹூ அனுகுமா ரெண்டாவது அலி இபுனு அபி தாலிபு ரலி அல்லாஹூ அனுகு மூன்றாவது அலி உம்மு உம்மு சலமா ரலி அல்லாஹூ அனுகா நபி சலாசுடைய மனைவி நாலாவது அலி ரலி அல்லாவுடைய பேரர் ஜெயினுல் ஆபிதீன் அலி ரஹமத்துல்லாஹி அலி நபியினுடைய குடும்பம் அதுக்கு அடுத்து ஜெயினுல் ஆபிதீன் ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்களுடைய பேரர் ஜாஃபர் சாதிக் ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி இவர்களுடைய அனைத்து கூற்றையும் நம்ம தெல்ல தெளிவாக எடுத்து சொல்கிறோம் இவங்க எல்லோருடைய சொல்லும் நமக்கு எதை சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இறைவன் உருவமற்றவன் இறைவன் இடமற்றவன் இறைவன் காலம் அற்றவன் இறைவன் உடல் உருவம் உடல் உருவத்திற்கு தேவையான அவசியமான அனைத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவன் என்று தெல்ல தெளிவாக சொன்ன பிறகு இன்னைக்கு ஒரு கூட்டம் வந்து தமிழ்நாட்டில் நாம் வாழக்கூடிய இந்த பகுதியில் இன்னைக்கு இறைவன் உருவம் உள்ளவன் என்று பரப்பும் பொழுது அப்பட்டமான சிறுக்கை பரப்புகிற பொழுது நம்ம அதை எப்படி வந்து கண்டு காணாமல் போக முடியும் இதில் இதில் பெரிய வேதனை என்ன கேட்டால் இறைவனுக்கு உருவத்தை கொடுத்து போட்டு நான் தான் தௌகிதில் இருக்கிறான்னு சொல்லும்போது அது எவ்வளோ பெரிய வேதனை இறைவனுக்கு உருவம் கொடுத்துட்டா உருவத்திற்கு தேவையான அனைத்தையும் கொடுத்துட்டா அவன் முசிரிக்கிட்டு தெல்ல தெளிவா நபியினுடைய குடும்பத்தார்கள் சஹாபா பெருமக்கள் பெரும் பெரும் அறிஞர்கள் சொல்லி தந்திருக்க இன்னைக்கு வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இறைவனுக்கு உருவத்தை கொடுத்து போட்டு அவன் வந்து அரிசின் மீது உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான்னு சொல்லி போட்டு அவனுக்கு ஒரு திசையை கொடுத்து போட்டு நான் தௌகீதில் இருக்கிறேன் என்று ஒருவன் சொல்வானையானால் இவனை விட வழிகிட்டு முட்டால் வேற யார் இருக்க முடியும் உண்மையான <laughs> உண்மையான இறைய நேசர்களுடைய உண்மையான மார்க்க அறிஞர்களுடைய உண்மையான முஹத்திசின்களுடைய அந்த இறைவனை பற்றிய நம்பிக்கை என்ன இஸ்லாம் எதை போதிச்சுது என்பதை நம் மக்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக விளக்க வேண்டிய கட்டாய கடமை கடமை ஒரு கடமையில் இருக்கின்ற காரணத்தினால் இறைவன் உருவமற்றவன் என்பதற்கு உண்டான சான்றுகளை அந்த அறிஞர்கள் சொன்ன தகவல்களை நாம் நம் இடத்துல நினைவூட்டி கொண்டிருக்கிறோம் அல்லா சுபான ஹூத்தாலா பெருமான சல்லல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் எந்த ஷரியத்தை நமக்கு விட்டு சென்றார்களோ அந்த ஷரியத்தின் பிரகாரம் வாழக்கூடிய நல்ல நசீபை நம் அனைவருக்கும் தந்தல் புரிவானாக மாணவி ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் எந்த கொள்கையில் சஹாபா பெருமக்களை உருவாக்கினார்களோ அந்த கொள்கையில் அல்லா நம்மை நிலைத்திருக்க செய்வானாக பெருமானா சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லமனுடைய ஷரியத்தை சரியாக புரிந்து அதன் பிரகாரம் வாழ்ந்து நம் மக்களிடத்திலே அந்த ஷரியத்தை போதிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல சிந்தனையும் அல்லாஹ் நமக்கு தந்தல் புரிவானாக நாளை மறுமையிலே மாணவி ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு நெருக்கமாக இருக்கின்ற பாக்கியத்தையும் அவர்களோடு உரையாடக்கூடிய பாக்கியத்தையும் அவர்களை காணும் பாக்கியத்தையும் அடிக்கடி அல்லாஹூ தாலா நம் அனைவருக்கும் தந்து அருள் புரிவானாக வாஹிர் தஹ்வானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ